শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোববার রাঙা সকল অনুষ্ঠানে সুন্দর একটি দিনের প্রত্যাশা নিয়ে আজকের আয়োজন শুরু করছি সঙ্গে আছি আমি লাবণ্য এবং সেই সাথে রয়েছে আমি রোমবান দর্শক শুভ সকাল লাবণ্য তোমাকে তোমাকেও শুভ সকাল আছো আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমিও ভালো আছি বছর তো শেষ হতে চললো কেমন গেল তোমার এই বছরটা সবকিছু মিলিয়ে আলহামদুলিল্লাহ ভালো গেছে তোমার আমার তো ভালো খারাপ আসলে সবার জীবনে তো আসলে উত্থান পতন থাকে ওঠা নামা থাকে তবে একটি বিষয় বছর শেষে অনুধাবন করি হয় না যে আমরা আগে যেটা আমি করতাম যে রেজুলেশন কি আগামী বছর এখন আর রেজুলেশন করি না কারণ রেজুলেশন করে আসলে হয় না রুটিন করে আসলে হয় না আমি যেটা বিশ্বাস করি যে বর্তমানে যেটা আমার ভালো লাগে যেটা আমি অনুধাবন করি সেটি নিয়ে চলতে চাই এবং আমাদের রাঙা সকল অনুষ্ঠানে যেসব অতিথি আসেন তাদের জীবনের গল্প থেকে আমি কিন্তু কিছু নেয় स्वागत যেটা আমি বলছিলাম যে আপনার গল্প যখন আমি জেনেছি আমি ভীষণ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছি কারণ হয় না যে শূন্য থেকে অনন্য তো সবাই হতে পারে না অনেকে হতাশ হয়ে যায় অনেকে স্বপ্ন ভঙ্গে বিপথে চলে যায় কিন্তু আপনি সে পথে যাননি আপনি অনেকের জন্য অনুপ্রেরণা দানকারী এখন একজন মানুষ সব গল্প শুনবো তবে একদম ছোটোবেলা থেকে গল্প শুরু করতে চাই জন্ম কোথায় বেড়ে উঠেছেন কোথায় আমার জন্ম কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ক্যান্টনমেন্টের পাশে আমাদের ছোট একটা গ্রাম আছে নারায়ণ সাহের গ্রাম বলে ওই গ্রামে আমার জন্ম এবং এস এস সি পর্যন্ত কুমিল্লাতেই পড়াশোনা করেছি বাবা কি করতেন আমার বাবা ছিলেন একজন কৃষক মা ছিলেন ফুল টাইম গৃহিণী কয় ভাই বোন ছিলেন আপনারা আমরা আট ভাই বোন আট ভাই বোনের মধ্যে আমি ষষ্ঠ আচ্ছা আমার বড় সবাই বোন আর কি ও আপনি প্রথম জি জি কেমন ছিল যে এত ভাই বোন এবং এতগুলো বোনের পরে আপনি এবং এই যে বাবা মা এই সংসারের সেই পারিবারিক মূল্যবোধের জায়গায় যদি আসি বা পরিবারের মধ্যে আসলে কি কি দেখেছেন ছোটবেলায় আসলে যে ফ্যামিলিটাতে আমি বড় হয়েছি সেটা ছিল আসলে আমার বাবা ছিল কৃষক তো কৃষক থাকার কারণে আমাদের উপরে ছয়টা বোন বাই ছিল না তো সবাই বড় হয়ে গেছে বিয়ে দিছে বা ডিপেন্ডেন্সি ছিল তো আমার বাবার কোনো মানে স্টেবল ইনকাম ছিল না আমরা আমরা যে জমিগুলো আমার বাবা চাষ করতো সেইগুলো ছিল লিজ না ক্যান্টনমেন্ট থেকে লিজ নিয়ে কিছু জমি আমরা প্রতি বছরে লিজ নিত তো ওগুলো আমরা চাষাবাদ করতাম আমার বাবা যার কারণে ওই ছোটোবেলাটা যতটুকু আমার ভালো স্মৃতি মনে পড়ে যে ফ্যামিলিতে আমরা স্ট্রাগলই দেখছি আর কি মানুষের একটা ছোটোবেলা ওখানে ভালো একটা স্মৃতি থাকে তো আনফর্চুনেটলি ওইটা আমার ফ্যামিলিতে আমি আমার গুড মেমোরি যে নাই আর কি স্ট্রাগল বাবাকে সে কাজ করতো স্টেবল ইনকাম ছিল না বোনরা ছিল ফ্যামিলিতে আমি পড়াশোনা করছি তো পড়াশোনার খরচ তো ওইগুলো নিয়ে সবসময় টানা পড়ানোর মধ্যেই যাইতো আর কি ছোটোবেলায় তো তার মাঝে কি কখনো স্বপ্ন দেখার সুযোগ হতো বড় হয়ে এটা হব সেটা হব স্বপ্ন তো মানুষ সবসময় দেখে আমিও দেখতাম স্বপ্ন যে বড় হয়ে কিছু করতে চাই ফ্যামিলির জন্য কিছু করতে চাই তখন তো আর দেশ নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ ছিল না সোসাইটি নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ ছিল না যখন ছোটবেলা ছিলাম তখন মনে হতো যে ফ্যামিলির জন্য কিছু করতে চাই বা আমি আমার সাধ্য থেকে সবচেয়ে বেশি করতে চাই তো ওইটারই ছোটবেলার দিকে একটা সময় আমার মনে হতো বাবাকে তো আমি কৃষিকাজে হেল্প করতাম নয়টা পর্যন্ত কাজ করে নয়টার সময় আবার এসে গোসল করে আবার স্কুলে চলে যেতাম দশটা থেকে স্কুল ছিল আমাদের তো আমি বাবার কাজে এতটা এঙ্গেজ হয়ে গেছি যে আমি দেখতাম যে আমি যদি ফ্যামিলির জন্য কাজ করি তাহলে এটা থেকে তো আমার ফ্যামিলি উপকার হয় কিন্তু আমি যে লেখাপড়া করতে যে আমি যে বাকি দশটার সময় যে চারটা পর্যন্ত স্কুলে থাকি দশটা থেকে চারটা আমাদের স্কুল ছিল তো ওই সময় তো আমার ফ্যামিলির কোনো উপকার হয় না তা আমি এক সময় ক্লাস ফোর থেকে ফাইভের দিকে আসার সময় আমি মনে করলাম যে লেখাপড়া করে কোনো লাভ নেই তার চেয়ে বরং আমি এই বাবার কাজে ফুল টাইম হেল্প করি তো এইরকম মনে করে আমি স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম চতুর্থ শ্রেণীতে হ্যাঁ চতুর্থ শ্রেণীতে তো স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম কিন্তু ওই সময়টাতে একটা ঘটনা ঘটলো যে আমি ফোর থেকে ফাইভে ওঠার সময় বা এরকমই আমি ফার্স্ট বয় হয়ে গেলাম 
ফাইভে তো বৃত্তি দিতে হয় তো তখন আমাদের যে টিচার ছিল তো উনি খেয়াল করলো যে আমি তো স্কুলে আসছি না আমি প্রায় অনেক দিন স্কুলে যাচ্ছি না প্রায় দশ পনেরো দিন মানে আমি মেন্টালি প্রিপারেশন নিচ্ছে মানে আমার বাবাও তো পড়াশোনা করেনি কৃষি কৃষক ছিল তো ওনারও কিন্তু এটা ইম্পর্টেন্সটা পড়াশোনার ইম্পর্টেন্সটা বুঝতে না কিন্তু চাইতো যে ছেলেরা পড়াশোনা করুক ভালো করুক তো কিন্তু আমার মতো একটা উল্টা রিয়েলাইজেশন হলো যে এটা করে তো আমার কোনো লাভ হচ্ছে না বা এটা করে তো আমার ফ্যামিলি হ্যাঁ ফ্যামিলিকে আমি হেল্প করতে পারছি না তা আমি তখন কাজ করা শুরু করলাম তো একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা বলি তো তখন আমার স্কুল থেকে আমার টিচার যিনি এখন আমি ওনার কাছে কৃতজ্ঞতার সাথে ওনার নাম স্মরণ করি আব্দুল আমাদের প্রাইমারি স্কুলের আমরা বৃত্তি স্যার বলতাম আর কি বৃত্তি পরীক্ষার স্টুডেন্টদের উনি গাইড করতাম আমাদের স্কুলে তো মান্নান স্যার তো ওই স্যার আমার আরও তিন ফ্রেন্ড আমার বাড়ির আশেপাশে যারা আমার বাড়ি চিনে তাদেরকে পাঠাইছে স্কুল থেকে পাঠানোর পরে আমাকে আমি আমি আমার বাবার সাথে কাজ করতেছিলাম ওই ওরা আইলে এসে দাঁড়াইছে আইসা বলতেছে যে স্যার তোরে যাইতে বলছে তা আমি বললাম যে ঠিক আছে স্যার যেহেতু যাইতে বলছে তো যাইতে আমি আইসা রেডিও ওদের সাথে গেলাম যাওয়ার পরে উনি আমাকে ক্লাসরুম থেকে আর মানে একটা একটা ব্যাট দিয়ে মারতে 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 তুই স্কুলে আসবি রাখেন মানে মানে স্যারের প্ল্যান হলো আমাদেরকে দিয়ে বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়া হবে তো এই জন্য উনি তো ফার্স্ট বয় সেকেন্ড বয়েরদেরকে নিয়ে উনি কাজ করে মানে যারা বৃত্তি পাওয়ার মতো আর কি তো আমি তো স্কুলে যাচ্ছি না এটা ওনাকে খুব হার্ড করছে উনি আমাকে এমন মাইড দিছে মানে ক্লাসরুম থেকে মারতে মারতে হেড স্যারের কাছে পর্যন্ত নিয়ে গেছে তো এখন আমি কি তো কথার সাথে শেয়ার করি এটাই আমার লাইফের ছোটোবেলায় খুবই ছোটো একটা মেমোরি কিন্তু এটাই আমার লাইফ চেঞ্জিং ছিল পড়াশোনা কখনো নষ্ট না হোক এই জন্য আসলে এই চেষ্টাটা তার তার প্রতি আমাদেরও কৃতজ্ঞতা কিন্তু এই ছোট্ট ছেলেটা পরবর্তীতে অনেক কিছু করেছে সেটা আমরা যতটুকু জানি এই মুহূর্তে একটু দর্শকদের জানিয়ে আসতে চাই বিডি কলিং আইটি লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুনির হোসেন দু হাজার সালে আনুষ্ঠানিক যাত্রা করে দেশের শীর্ষস্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে বিডি কলিং প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে ওয়েব ডিজাইন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ডেটা এন্ট্রি ডিজিটাল মার্কেটিং এবং মোবাইল অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট এই পাঁচটি ক্যাটাগরিতে সেবা দিচ্ছে পাশাপাশি নয়টি ট্রেনিং প্রোগ্রাম চালু রয়েছে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে অ্যামাজন ই কমার্সের সাথে তথ্য প্রযুক্তি সেক্টরে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে ফ্রি প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি দক্ষতা অনুযায়ী চাকরির ব্যবস্থাও করে থাকে বিডি কলিং বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি চারটি অফিসে চার শতাধিক কর্মী কাজ করছে মনির হোসেন কর্মজীবনের শুরুতে জাপানি বহুজাতিক প্রযুক্তি কোম্পানি এনএসি কর্পোরেশনের দায়িত্ব পালন করেছেন আমরা আপনার এই কাজের প্রসঙ্গে অবশ্যই আসব কিভাবে আসলে ধীরে ধীরে এই পর্যন্ত আসা সেটা তো জানবই যেখান থেকে ছিলাম যে ছোটোবেলা আসলে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছেন বাবাকে হেল্প করবেন পরিবারের হাল ধরবেন এমন একটা চিন্তা থেকে তার পরবর্তীতে তো এই স্যারের কারণে মান্নান স্যারের কারণে আবার পড়াশোনা শুরু করা এবং একই ধারে আসলে পরিবারেরও হাল ধরা দুটোই আমি আমি মনে হয় আপনি করেছেন আমরা ধরতে পারি সেখান থেকে ফিরে কি হয়েছিল পরবর্তীতে ফোর থেকে ফাইভ ওঠার সময় আমি ফার্স্ট বয়স হয়ে গেলাম বৃত্তি দিয়েছিলাম দিলাম তা আনফর্চুনেটলি ওই সময় বৃত্তি পাইনি যদিও বৃত্তি পাওয়া উচিত ছিল তো না পেয়ে তখন আমরা এই তখন ছিল আমাদের একটা গ্রামের স্কুল ওইটার নাম ছিল গুষ্ণগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রামের একটা স্কুলে আমি পড়তাম তখন ক্যান্টনমেন্টের পাশে আমাদের বাড়ি হওয়ার কারণে আমাদের এই আশেপাশে ক্যান্টনমেন্টের আশেপাশে স্কুলগুলো যত ভালো ছাত্র তো ওরা আবার ক্যান্টনমেন্টের দিকে ভর্তি হয়েছে ভর্তি হয় তো ক্যান্টনমেন্টও আবার ওই ওই ফার্স্ট বয় সেকেন্ড বয়গুলোকেই নিত নর্মালি পরীক্ষার মাধ্যমে সিলেকশনের মাধ্যমে নিত তো আমার ক্লাস সিক্সে ক্যান্টনমেন্ট স্কুলে ভর্তি হওয়া হয় ওইটা ছিল আমার জীবনে আরেকটা টার্নিং পয়েন্ট ওখানে আমরা আমি আসলে ওই যে গ্রামের স্কুলে তো আসল আপনি ফার্স্ট বয় আপনি কিন্তু আপনার থেকে মানুষজন ভীষণ দেখবে কিন্তু আপনি কার থেকে নিবেন ওইটা কিন্তু হয় না কিন্তু ওই স্কুলে যাওয়ার পরে ওখানে ছিল আর্মি অফিসারদের ছেলেরা ওদের কিন্তু ওদের সাথে মিশলে আপনি এক ধরনের ভীষণ দেখতে পাবেন যেটা আমি আগে কখনো বুঝিনি আর কি এখন অ্যাডাল্ট হওয়ার পর বুঝি যে আসলে স্বপ্নগুলো কিভাবে আসছে নতুন স্কুল সাথে হলো ওইটা ছিল আমি যেটা বললাম আশেপাশের মনে করেন আরও বিশটা স্কুল থেকে ফার্স্ট বয়ে ওখানে যায় ভর্তি হয় তো আবার আর্মিদের ছেলেরা তো আগে থেকে থাকে তো ওইটা ছিল খুবই কম্পিটিটিভ একটা পরিবেশ স্টুডেন্টদের মধ্যে এক ধরনের পড়াশোনা নিয়ে এক ধরনের কম্পিটিশন সিরিয়াসনেস এগুলো ছিল ওই স্কুল খেলাধুলার পাশাপাশি ওগুলো তো সাংস্কৃতিক ছিল তো ওই পরিবেশটার যাওয়ার কারণে আমার লাইফে একটা আপগ্রেডেশন হয় 
মানে আমি আসলে বড় স্বপ্ন দেখার সুযোগ সুযোগ পাই আর কি তো ওখানে আমি এসএসসি পরীক্ষা দিই 1997 সালে এর মাঝে ওই স্কুল থেকে আমরা স্টার মার্কস আমাদের সময়তে স্টার ছিল স্টার মার্কস নিয়ে পাস করি এসএসসি তে তো এসএসসি পাস করার পরে 1997 সালে আমার এসএসসি ওই ওইটা পাস করার পরে যেহেতু সব সময় আমাকে ফাইনান্সিয়ালি ওই সাপোর্টটা সব সময় দিতে পারতাম চেষ্টা করতে সব সময় কিন্তু ক্যাপাসিটি বাইরে ছিল তো তখন আমাকে আমার ইচ্ছা ছিল ডাক্তার হওয়ার যে আমি ওই 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 এসএসসি পড়ার সময় বায়োলজি ওই যে তেলা পোকা কাটা ল্যাব করা হ্যাঁ ব্যাংক কাটা তো ব্যাংক কাটা হ্যাঁ তেলা পোকা ব্যাংক ওগুলা প্র্যাকটিক্যাল কাজ আমি পার্সোনালি এনজয় করি আর কি পড়া পড়া পুরো বুঝার চেয়ে আমি করতে পছন্দ করি এটা আমি এখনো করি তো ওইগুলা কারণে আমার মনের মধ্যে এক সময় মনে হলো এসএসসি সময় মনে হলো যে ইন্টারটা পড়ে আমি ডাক্তার হব তো সেই হিসাবে আমি আমার বাবাকে বললাম যে আমি তো এই ইন্টার পড়তে চাই নটরডেমে পড়তে চাই তো আমাদের সময় নটরডেম অনেক ভালো করেছে এখনো ভালো করেছে সাটেন তো প্রথমবার নটরডেমে সব আমি ভর্তি পরীক্ষা দিলাম আমাদের সময় ভর্তি পরীক্ষা ছিল তো আনফরচুনেটলি হয়নি ওয়েটিং এ ছিলাম আমি তারপরে একদিন আমার এক চাচা উনি गवर्नमेंट জব করতেন আমার বাবা আর বন্ধু তো আমি এখন বুঝতে পারি যে বাবা নাই তো তো বাবাই হয়তো আমার চাচাকে পাঠাইছিল যে ও তো ঢাকা পড়তে যেতে চায় ঢাকা পড়তে হলে তো আমি হয়তো ওরে সাপোর্ট দিতে পারবো না তুমি ওরে বলো যে পলিটিক নিয়ে বা অন্য কথা বলতে কারণ আমার একজন চাচা ছিল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার উনি জব করতে সরকারি জব করতে এটার গল্পটা একটু পরে আসবে তো আমার বাবার একটা আইডিয়া ছিল যে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লে চাকরি পাওয়া যায় বা সরকারি চাকরি পাওয়া যায় তাড়াতাড়ি চাকরি পাওয়া যায় তো উনি ওই আমার চাচা একদিন আমি একদিন হাল চাষ করতেছিলাম আমার বাবার সাথে উনি আমাকে ডেকে নিয়ে গেল নিয়ে বলল যে কি অবস্থা তুমি কোথায় ভর্তি হইছো এসএসসি ভর্তি হচ্ছো আর কি এসএসসি এর পর তো আমি বললাম যে আমি তো নটরডেমে ভর্তি হব পরে বলে যে নটরডেমে তো তোমার বাবা তোমারে পড়াইতে পারবে না তুমি তার চেয়ে পলিটিক্স নিয়ে ভর্তি হও পলিটিক্স নিয়ে পড়লে তুমি শর্টকাটে তিন বছরে পাস করে ফেলতে পারবা তারপর তুমি চাকরিতে চলে যেতে পারবা তোমার বাবার হেল্প করতে পারবা তো এই এই জিনিসটা উনি যখন বললো তখন দেখলাম যে আমার কাছে লজিক্যাল মনে হলো হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে তখন আমি নটরডেমের চিন্তাটা ওয়েটিং এ ছিলাম হয়তো আমি চেষ্টা করলে তখন কিন্তু দুই শিফট হলো তো সেকেন্ড টাইম দিলে হয়তো পারতাম তো আমি ওটা স্কিপ করলাম করে এই পলিটিক্স নিয়ে পড়ার মানসিকতা ঠিক করলাম তো এখানে এসে আরেকটা চ্যালেঞ্জ যে পলিটিক্স নিয়ে ওনারা চায় আমি কুমিল্লা পলিটিক্স নিয়ে পড়ি তো পলিটিক্স নিয়ে পড়লো আমি তখন খুঁজ খবর নিয়ে দেখলাম পলিটিক্স এর মধ্যে সবচেয়ে ভালো সাবজেক্ট কি কোনটা পড়লে আমার ফিউচারে আমি ভালো কিছু করতে পারব তো তখন আমি দেখলাম যে কম্পিউটার টেকনোলজি নামে একটা ডিপার্টমেন্ট নতুন চালু হয়েছে মাত্র তিনটা পলিটিক্স নিয়ে তখন ছিল ঢাকা পলিটিক্স নিয়ে মহিলা পলিটিক্স নিয়ে আর রাজশাহী পলিটিক্স নিয়ে আর বাকি যে টেকনোলজি গুলো সিভিল ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল ওগুলো অনেক আগে থেকে ছিল ওগুলো মানে নতুন টেকনোলজি না অনেক আগের টেকনোলজি তা আমার মাথার মধ্যে ঢুকছে আমি সব সময় নতুন কি লেটেস্ট কি এই জিনিসটাই দেখতে চেষ্টা করি তখন আমি ঢাকা পলিটিক্স নিয়ে পড়তে হলাম আচ্ছা শর্টকাটে বললাম আর কি তো ঢাকা পলিটিক্স নিয়ে পড়তে যাওয়ার পরে ওই প্রথম সেমিস্টারটা আমার বাবা টাকা পয়সা দিল প্রতি মাসে তখনকার সময় 1500 টাকার মতো খরচ হইতো হোটেলে থাকতাম তো প্রথম সেমিস্টার উনি কষ্ট কষ্ট করে টাকা দেছে কিন্তু সেকেন্ড সেমিস্টার পর থেকে আমাদের তো আসলে বাবা কিছু থাকার কারণে ওই ধান উঠলে ধান বিক্রি করতে হলে একটা সিজনে টাকা থাকে বা দুই দুই ফসল হয় দুই সিজনে টাকা থাকে পরে কিন্তু আবার প্রতি মাসে টাকা তো থাকে না তো ওই সময় যে একটা জায়গায় আসলো যে প্রথম সেমিস্টারের পরে উনি আর টাকা দিতে পারছেন আমাকে মাত্র ছয় মাস আমার তিন বছরের কোর্স তখন একটা বিপদে পড়ে গেলাম এর মাঝে আমি পলিটিক্স নিয়ে পড়াশোনা করছি প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষা দিছি ফোর্থ আমি তখন ফোর্থ হইলাম প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষা দেওয়ার পরে আচ্ছা আমার আগে আরও তিনজন আছে এরকম করে শুরুটাই ভাবে ছিল তো তখন আমার ওই যে তিনি যাত্রার কথা বললাম যিনি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার गवर्नमेंट জব করতেন তো আমি এক সময় ওই যে সেমিস্টার পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে গেলাম তো যাওয়ার পরে তো আমার বাবা দেখতেছে কোনোভাবেই ম্যানেজ করতে পারছে না আমাকে যে পরের মাসগুলো টাকা দেবে তখন আমার মা সহ প্ল্যান হলো যে আমরা ওই চাচার কাছে যাব চাচা তখন বান্দরবনে কোনো একটা বান্দরবনের যে গণপূর্ত অফিস ওখানে জব জব করে নোনা ফ্যামিলি সব ওখানেই থাকে তো তখন এই যে আমি আমার মা আমার বাবা সহ ওনার বাসায় গেলাম বান্দরবনে যে আমার বাবা তো বললো যে আমার ছেলের হেল্প লাগবে তুমি যেহেতু ছোট ভাই তো ওনার তুমি আমার ছেলেকে হেল্প করো ও তোমাকে টাকা পয়সা দিয়ে দিবে তা আমার চাচা তখন মানে হি ওয়াজ সো কাইন্ড আমি এখনও গ্রেটফুল যে উনি ওই ওই এক মুহূর্তে আম
উনি প্রতি মাসে আমাকে 1500 টাকা করে পাঠিয়ে দিতেন তখনকার সময় কিন্তু বিকাশ ঠিক আসছে ছিল না টাকা আসতো পোস্ট অফিসের একটা চিঠির মাধ্যমে পোস্ট অফিসের লোকজন এসে চিঠিতে দিয়ে দিত তো সেকেন্ড সেমিস্টার থেকে উনি টাকা দেওয়া শুরু করলো আমি কমপ্লিটলি পড়াশোনা শুরু করলাম মাঝখানে আরো অনেক স্ট্রাগল ছিল চাচার প্রতি আপনি যে অনেক বেশি কৃতজ্ঞ সেটি আপনার চিক চিক করা জল দেখে বোঝা যাচ্ছে হ্যাঁ ওটা আসলে ওটা একটা মানে চাচা যদি আমাকে হেল্প না করতো আমি আমি হয়তো এখানে আসতে পারতাম না পড়াশোনা ওখানেও বন্ধ পড়াশোনা ওখানেই বন্ধ হয়ে যেত আমি হয়তো ওখান থেকে কোনো একটা গার্মেন্টসে চলে যেতে পারতাম তো এটা তো হয়নি উনি তো আমাকে হেল্প করে গেছে তো উনি যখন আমাকে এই পড়াশোনা সাপোর্টটা দিয়ে গেল তখন আমি দেখলাম যে আমার তো আর পিছনে কোনো টেনশন নেই আমি মানে পড়াশোনার দিকে কনসেন্ট্রেশনটা দিলাম বা ফুল ফোকাসে পড়াশোনা করলাম এভাবে করে আমার তিন বছর চলে গেল মাঝখানে দুই চারটা টিউশনই করতাম এক্সট্রা কিছু ইনকাম হতো ফ্যামিলি করে তখন উল্টা আমি দিতাম আর কি তো ওই সময়টাতে এই তিন বছরের মধ্যে বাকি যে আড়াই বছর আমার কোনো স্ট্রাগল করতে হয়নি মোটামুটি টিউশনই আর ওনার টাকা দিয়ে আমি ভালো চলতে পারলাম আমি পড়াশোনা করলাম এর মধ্যে পরীক্ষা হলো ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এ ফাইনাল রেজাল্ট দিলাম আমি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে বসে আছি বোর্ড পরীক্ষায় তো ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে গেছে এখন ফার্স্ট হওয়ার পর তো আবার তো বাড়ি গেলাম হোস্টেল ছেড়ে দিতে হলো বাড়ি গেলাম এখন আমি কি করব তখন দুই হাজার সালে দুই হাজার সাতানব্বই থেকে দুই হাজার তখন আমার ডিপ্লোমা ইয়ারটা ছিল তিন বছরের ডিপ্লোমা ছিল আমাদের সবাই তো বাড়িতে যাওয়ার পরে দেখলাম যে বন্ধু বান্ধব যারা আমার সেকেন্ড বয় থার্ড বয় যারা আরও পিছনে ছিল সবাই ডুয়েটে যাচ্ছে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করতে আচ্ছা তো আমি তো আমার তখন ইচ্ছে হলো যে এখন চাকরিটা না করে আমি যদি আর একটু বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিংটা করে ফেলি তাহলে আরও পরে চাকরিটা করব তাহলে আমি মানে সবাই যাচ্ছে যে তো আমি ফার্স্ট ইন করে যাব না এটা আমার ইগোতে হাট করলো যে আমি তখন বাবাকে যে আবার বললাম যে বাবা আমি তো বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চাই তো ফ্যামিলিতে বন্ধুদের কিংবা বাবাকে বললাম তো বাবা বললো যে বাবা আমার তো এখন আর সামর্থ্য নাই তোমাকে আর কিছু সাপোর্ট দেয় তুমি চাচার কাছে আবার যাও চাচা তখন সাবারে থাকে আমার মনে আছে ওই যে এই তিন বছরে উনি ট্রান্সফারে সাবারে চলে আসছে তা আমি আবার সাবারে গেলাম আমার এক বন্ধুসহ বাবা বন্ধুসহ চাচার কাছে যে চাচা আমি তো বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার পড়তে চাই তো আপনি আমার আর একটু সাপোর্ট দেন তখন চাচা বললো যে বাবা আমার ছেলেগুলো তো বড় হয়ে গেছে ওরা তখন ইনফ্যাক্ট বড় হয়ে গেছে দুইটা ছেলে ওনার দুইটাই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে তখন ইন্টার করে ইন্টার করে ফেলছে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে তো আমি বাবা তোমাকে আমার যে বেতন ওটা দিয়ে এখন এই মুহূর্তে আমি তোমাকে সাপোর্ট দিতে পারবো না একবারে ওপিন এমনি সামনাসামনি বললো তো তখন তো কষ্ট পাইছি কিন্তু আমি এখন বুঝি যে এটা আসলে যে কেস ছিল কারণ সরকারি চাকরি করে কখনো ঘুষ খায় নাই লিগেল টাকা দিয়ে যতটুকু সম্ভব খুব হিসাব করে চলা মানুষ তো উনি যেটা বলছে আমি আসলাম আসার পরে তো আবার বাড়ি গেলাম আমি তো নাচর বন্ধু আমি তো পড়াশোনা করতে যাব তখন বাড়ি যাওয়ার পর বাবাকে বললাম বা চাচা তো আমাকে এটা বলছে তো উনি বললো যে তাহলে এখন কি করব তো আমাদের ওই সময়টাতে আমাদের বাড়িতে আধা শতক জমি আধা শতক তো বুঝেন এক শতকের অর্ধেক আমাদের রাস্তার পাশে জমি ছিল এক শতকের অর্ধেক একটা জমি ছোট্ট একটা জমি এক চলতে একটা জমি আরেকজনকে পাশের বাড়ির একজনকে ড্রেন করার জন্য জায়গা দিছে উনি আমাকে চল্লিশ হাজার টাকা বাবার সাথে ডিল হলো চল্লিশ হাজার টাকা ওই জমির টাকাটা দিল তো বাবা কি করলো ওই ফুল টাকাটা এনে আমার হাতে দিয়ে দিল দিয়ে বললো যে এবার তুই এই টাকা হইলে হবে আমি কইছি হ্যাঁ হবে কারণ আমার আমার তখন ডুয়েটা আমার বন্ধুরা অলরেডি চলে গেছে আমি জানি ওখানে মাসি তিন হাজার টাকার মতো খরচ হয় এই কোচিং করতে আর ওই যে ম্যাসে থেকে থাকতে মোটামুটি এক বছরে একটা কোচিং করতে হয় ডুয়েটের ডুয়েটের অ্যাডমিশনে ডুয়েটের অ্যাডমিশনটা আবার একটু ডিফারেন্ট আমরা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং যখন পড়ি আমাদের কিন্তু ফোকাস করা হয় টেকনিক্যাল জিনিস পড়ার জন্য বা টেকনিক্যাল জিনিস নিয়ে সাবজেক্টগুলো ডিজাইন করা কিন্তু ডুয়েট অ্যাডমিশনটা হয় একমাত্র ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য একমাত্র হায়ার এডুকেশনের জায়গা কিন্তু ওখানে হয় আবার ইন্টারমিডিয়েটের যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ ওর উপরে আচ্ছা তার মানে ওই টোটাল জিনিসটা আমার নতুন করে ওখানে যায় পড়তে হয় তো ওইটার জন্য এক বছর কোচিং করতে হয় পড়াশোনাটা করতে হয় তা আমি চলে গেলাম ওখানে চল্লিশ হাজার টাকা দিল আমি দেখলাম যে আমার বাবা যে টাকাটা দিছে ওইটা দিয়ে তো আমার ছত্রিশ মাস মানে বারো বছর বারো মাসে আমার চলে যাবে এর মধ্যে পরীক্ষা দিলে তো আমার চান্স হয়ে যাবে আমি তো ফুলি কনফিডেন্ট তো সেই প্ল্যান করে চলে গেলাম চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে গেলাম তো তিন হাজার টাকা করে মাসে মাসে খরচ হচ্ছে তো লাস্টের দিকে আমার সম্ভবত দশ এগারো মাসের দিকে সময়ের দিকে এসে জুয়েটের একটা অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট
আমরা তো অ্যাডমিশন পরিচয় তো তখন একটা মারামারি হয়ে ডুয়েট অনির্দিষ্ট কারণের জন্য বন্ধ হয়ে গেল আমি তখন অ্যাডমিশন আমি কিন্তু পরীক্ষা দিতে পারি নাই তো বন্ধ যখন হয়ে গেল তখন অনির্দিষ্ট কাল মানে অনির্দিষ্ট কাল ছয় মাস বন্ধ এই ছয় মাস যাওয়ার পরে আমার যে যে টাকা আমি নিয়ে গেছি আমি তো বারো মাসের বাজেট নিয়ে গেছি এখন তো আমার টাকা নেই আমি লাস্টের দিকে এসে এমন হয়েছে যে আমি আর মেসে থাকার মতো টাকা নেই আমার কিন্তু পরীক্ষা দিতে পারিনি একটা বিপদে পড়ে গেলাম তখন আমার ওখানকার লোকাল গাজীপুরের লোকাল একটা ফ্রেন্ড ছিল তারপরে আমার রুমমেটদের সাথে পরামর্শ করে আমাকে ওরা একটা লজিংয়ের ব্যবস্থা করে দিল লজিং মানে লজিং তো বুঝেনি আরেকটা ফ্যামিলির সাথে হ্যাঁ আরেকটা ফ্যামিলির সাথে ওদের একটা ছেলেকে পড়াইলাম আর ওখানে থাকা খাওয়াদের উপরে জি এইভাবে করে আমার তিন মাস গেল তিন মাস যাওয়ার পরে আবার পরে আবার কোচিং টোচিং খোলা শুরু হলো ডুয়েট খুলে দিছে তখন আমি দেখলাম যে লজিং এ যাওয়ার পরে আসলে আমি আগে যেভাবে কোচিং করার পরে আমি ফুললি কনফিডেন্ট ছিলাম ব্যাচে পরীক্ষা দিলে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হই কিন্তু লাস্টের দিকে এসে তিন মাসটা স্ল্যাপস হওয়ার পরে আর ওইটা হচ্ছে না তখন দেখলাম যে আমি তো চান্স পাবো না মানে এটা আমি আগে রিয়েলাইজ করলাম তখন আমার আর দুইটা ফ্রেন্ড একজন এখন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রাম আর পোস্টে আছে আরেকজন ইউএসএতে আছে চঞ্চল আর প্রিন্স বলতাম ওর নাম ছিল মফিস কিন্তু ওরা আমরা মানে ওর নামটা চেঞ্জ করে মফিস শুনতে ভালো দেখা যায় না এজন্য প্রিন্স নেট দিয়ে দিচ্ছে আর কি তাই করে ভালো দেখা যায় না একবারে ভালো দেখা যায় এরকম একটা নাম আমরা প্রিন্স বলতাম তো ও ছিল আমার এলাকারই ভাইস্তা আর ওই ফ্রেন্ডটা ঢাকা পলিটেকনিকের তো ওই দুজন বললো যে ঠিক আছে তোর যেহেতু এই অবস্থা তুই আমাদের মেসে চলে আয় আমরা দুজনের খাবার আমাদের সময় তখন আমরা বাটি খাইতাম বাটি ওই যে খাবার দিয়ে যাইতো আর কি বাটিতে করে তো ভ্যান্ডোর ছিল আর কি তো স্টুডেন্ট যারা সবাই এরকম খাবারই খায় তো ওরা বলল যে তাহলে আমাদের দুজনের খাবারটা আমরা তিনজন শেয়ার করব আর তুই আমাদের দুজনের যে রুম ওটা তার আমাদের সাথে থাকলে তোরা এক্সট্রা ভাড়া দিতে পারে না সো বাকি যে সময়টা আছে দুই মাসের মতো সময় এই সময় তুই আমাদের সাথে এসে থাক এখন ওদের সাথে আমার খুবই ভালো সম্পর্ক এখন এই যে ইউএসএতে আছে আমরা ওই যে লাস্টের দুই মাস কোচিংয়ের ওদের সাথে এসে থাকা শুরু করলাম এই দুই মাস পড়ার পরে পরীক্ষা দিলাম হয়ে গেল ওটু ওইটা চান্স হয়ে গেল এবং আমি যেই সাবজেক্টে চাইছিলাম ওইটাই হলো কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং তো হয়ে যাওয়ার পরে তো ডুয়েটের নতুন স্ট্রাগল শুরু কারণ আসলে যতটা মনে হয় যে ডুয়েটে পড়াশোনা করলে একটা টিউশনি করব বা দুটা টিউশনি করে আমি চলে যাব বা আমার খরচ হয়ে যাবে কিন্তু আনফর্চুনেটলি গাজীপুরের জায়গাটা এমন ছিল আমাদের সময় এখন হয়তো চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে ডিফারেন্স চিন হতে পারে যে দুই হাজার দুই সালে ওইটা টিউশনির যে এত সহজ ছিল তা না আর টিউশনির ভ্যালু এত ছিল না মানুষকে টিউশনি করলে এক হাজার পনেরোশো টাকা দিত মানে ওই সময়টাতে পনেরোশো টাকা মানে আমার মনে আছে সবচেয়ে ভালো টিউশনি আমি করছি তো এটা দিয়ে কিন্তু সাস্টেন করা কঠিন ছিল তখন আমি একটা যেই কোচিংটাতে আমি কোচিং করতাম ওই গল্পটা বলতে ভুলে গেছি ওই কোচিংটা কিন্তু আমাকে ফ্রি কোচিং করাইছে এক কোচিংয়ের জন্য আমাদের সময় ছয় হাজার না আট হাজার টাকা নিত কোচিং ফি ওইটা কিন্তু আমার থেকে নেয়নি কারণ আমি এমনি ফার্স্ট স্ট্যান্ড করছি তার উপরে আমার ফ্যামিলি ইস্যু আছে তো ওরা আমাকে ফ্রি দিচ্ছে এখনও ওই ওই ভাইয়ের প্রতি আমি কিন্তু সাজাদ ভাই নামে এক বদ্ধ লোক ছিলেন উনি কানাডাতে সেটল এখন ডুয়েটের টিচার অফিস ছিলেন তারপরে আমাদের সময় উনি কোচিং চালাইতেন আর কি তো ওই সাজাদ ভাই আমাকে ফ্রি করে দিল কোচিংটা তো ফ্রি কোচিং আর ওই যে স্ট্রাগল করে তারপর তো চান্স পাইলাম কিন্তু চান্স পাওয়ার পরে আর একটা নতুন স্ট্রাগল কারণ এখানে তো আরও চার বছর পড়তে হবে আমার ফ্যামিলি কিন্তু আর সাপোর্ট দিতে পারবে না সেটা আমি অনেক আগে থেকেই জানি তো আমি কই যে টিউশনি আর কোচিং এইটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম এই এই লম্বা সময়টাতে বলতে গেলে এই টুয়েট লাইফটাতে টিউশনি কোচিংয়েই আমার ম্যাক্সিমাম সময় গেছে নিজের পড়াশোনাতে খুব বেশি যে কনসেন্ট্রেট করতে পারছি তা নাও পরীক্ষাতে পাশ করার জন্য যতটুকু করা দরকার অতটুকুই পড়াশোনা করতাম আর কি আর বাকি সময়টা কিন্তু পুরো চারটা বছর বেশ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে আমি কিন্তু খুব বেশি যে কাজ শিখতে পারছি মানে কারণ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারদের গ্রাজুয়েট যারা হয় তাদের কিন্তু আসলে প্রোগ্রামিং শিখতে হয় প্র্যাকটিস করতে হয় প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হয় মানে আমি যদি ডেভেলপার হইতে চাই ডিজাইনার হইতে চাই ভবিষ্যতে টেকনোলজি নিয়ে কাজ করতে চাই তো আনফর্চুনেটলি ওই সময়টাতে আমার কম্পিউটারও ছিল না গল্প আসলে যতক্ষণই শুনছি চুপ করেই শুনছি আমরা দুজনে খুব একটা কথা বলছি না কারণ এত অনুপ্রেরণাই পাচ্ছি কারণ আপনি প্রত্যেকটা মুহূর্তে এতগুলো বাধা এসেছে তারপরে একবারের জন্য থেমে থাকেননি তা আমরা সেই জায়গাটাই আসতে চাই আপনি আপনার পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন এবং ওই সময় পড়াশোনার কনসেনট্রেশন খুব একটা দিতে পারছিলেন না যেটা আপনি বলছিলেন তারপরে শেষ করলেন ওখানে পড়াশোনা হ্যাঁ দু সালে পড
2006 সালের দিকে 2006 এটা কি ডুয়েট থেকে বের হয়ে বের হয়ে বের হয়ে 6 মাসের মাথায় আগে প্রথমে আমি একটা প্রাইভেট প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পার্ট টাইম লেকচারার ছিলাম তারপর সাথে তখন পার্ট টাইম দিয়ে তো সার্ভাইভ করা সম্ভব ছিল না বা আমার তো ক্যারিয়ার গড়তে হবে তখন আমি তখনকার সময়গুলোতে টেলিকম ইন্ডাস্ট্রিটা বুমিং ছিল তো যার কারণে আমি আমার বড় ভাইরা সবাই টেলিকমে গেছে টেলিকম মুখে ভালো জব করতেছে ক্যাম্পাসে যায় টেলিকমের গাড়ি নিয়ে সো আমাদের মধ্যে এক ধরনের একটা আগে থেকে এক ধরনের আগ্রহ তৈরি ছিল যে টেলিকমে জব করব তো টেলিকমের একটা সাবকন্ট্রাক্টর কোম্পানিতে যাত্রা শুরু তারপর দুইটা কোম্পানিতে সুইচ করে একটা ভালো কোম্পানিতে চাকরি পাই যেটা এনএসসি কর্পোরেশন এনএসসি কর্পোরেশনের একটা মাল্টিনেশনাল কোম্পানি ওদের মোর দ্যান 150 কান্ট্রিজে অপারেশনস আছে আচ্ছা আমাদের কাজ ছিল বাংলা লিং এবং গ্রামীণ ফোনের নেটওয়ার্ক ইকুইপমেন্ট ইনস্টল করে ওগুলা কাস্টমারকে বুঝিয়ে দেওয়া আর কি আচ্ছা এটাই ছিল আমার মোটামুটি 2008 এর থেকে 2013 পর্যন্ত মানে প্রাইমারি রোল বা এটাই ছিল আমার ক্যারিয়ার বলতে পারেন আর কি মানে আপনি 5 বছর চাকরি করেছেন সেখানে এনএসসি তে এক্স্যাক্টলি আচ্ছা এর মাঝে ছোট করে বলিনি আমার 2006 সালে পাস করার আগেই আমার একটা সম্পর্কের কারণে একটা সম্পর্কের বিয়ে হয় আচ্ছা ওই বিয়েটা আনফরচুনেটলি 2013 তে ডিভোর্সে চলে যায় এটা হচ্ছে ব্যাড এক্সপেরিয়েন্স সো এটা আমি ছোট করে বললাম আর কি ওই 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 পার্সোনাল রিলেশনশিপের কারণে আমার জবটা ছাড়তে হয় ছেড়ে দেওয়ার কারণে আমি তো 2013 সালে কমপ্লিট বেকার আবার এবং আমি একদম ফুল মানে মোর দেন লাখ খানিক টাকা বেতন পাইতাম যেখানে সেখানে আমি একদম জিরো মতো জিলে আবার আমার ফ্রেন্ডের সাথে মেসেজ করছি যে কোটা টাকা পাইছেন আমি ওটা তো পুরোটাই 6 মাসের মধ্যে খরচ হয়ে গেছে এখন আমি কমপ্লিট বেকার এবং হাতে কোনো টাকা নাই কিছুদিন পরে আমি দেখতেছি যে চাকরি না পাইলে আমাকে বাড়িতে চলে যেতে হবে মানে ঢাকাতে তো থাকা সম্ভব না তো তখন আমরা বিকেল বেলা আমার বন্ধু সমতি জিলে ওই যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে দিয়ে ছাপলা চত্বরের মোড়ে এই যে হাঁটাটি করতাম আর কি তো এখানে দেখতাম ওই যে আনারস খাইতাম তারপরে ওই যে পেয়ারা খাইতাম ওই যে ভ্যানে করে বিক্রি করতে তো এই আমার আবার একটা আগ্রহ সব সময় যে জিজ্ঞেস করতাম মামা এটা কোথা থেকে কিনছেন কত টাকা দিয়ে কিনছেন তা না আসলে কি জিজ্ঞেস করার পর উনি বলল যে এটা আমি 7 টাকা 8 টাকা করে কিনি কোথা থেকে কিনে তো ওই যে যাত্রাবাড়ি একটা ই আছে কি বলে ভোরবেলাতে যে বসে এই আরত 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 আছে ওখান থেকে সে কিনে আর এখানে এসে সে 15 টাকা কোনোটা 20 টাকা বিক্রি করে তো আমি দেখলাম যে এটা তো বেশ মার্জিন কারণ 7 টাকা 8 টাকা 8 টাকা কিনে 15 টাকা বিক্রি করে কেটে বিক্রি করে লবণ দিয়ে লবণ তার ইনভেস্টমেন্ট আসলে পরিশ্রমটা ইনভেস্টমেন্ট আমি দেখলাম যে আমি বললাম যে কত বিক্রি করেন কয় পার ডে 200 আড়াইশো আনারস বিক্রি করে আমি দেখলাম যাই আমার তো এখন কিছু করার নেই এটাই তো আমার জন্য একটা ভালো অপরচুনিটি এখান থেকে তো আমি 30 40 হাজার টাকা কামাই ফেলবো পরে আমি আমি বললাম যে এটাই শুরু করি আমার দোস্তরে বললাম আর আমার ছোট ভাইরে বললাম যে আমরা কালকে সকালে ওই ভ্যান একটা ভাড়া করবো আরও থেকে কিনে নিয়ে আসবো এখানে সারাদিন বিক্রি করবো তো এইভাবেই প্ল্যান করলাম পরে মতি জিলে আমরা ওই ভ্যান যেখানে ভাড়া করে গ্যারেজ বলে আর কি তো গ্যারেজে গেলাম তো আনফরচুনেটলি গ্যারেজ আমাকে দেয় না আর কি গ্যারেজ থেকে যে ভ্যানটা ভাড়া নেবো আমরা ওই ভ্যানের ভাড়া ছিল দুশো টাকা দেড়শো টাকা এরকম একদিনের জন্য ওইটা আর আমাকে ভ্যান দিল না তো ওইটা সন্ধ্যার দিকে গেলাম আমাদের প্ল্যানটা এরকম ছিল সন্ধ্যার দিকে ভ্যানটা ঠিক করবো সকালবেলা ভোরবেলা ভ্যানটা নিয়ে যে আনারস কিনে এনে সকাল নয়টা থেকে বিক্রি শুরু করবো পরের দিন থেকে এটা করবো তা আজকে যখন ভ্যান দিল না হতাশ হয়ে ফিরে আসলাম তো এই যে এটা বলার কারণ হলো যে এটা কিন্তু জেনুইনলি আমি ফুট দিচ্ছি যে এখনকার মধ্যে তো এক্সপিরিয়েন্স যদি আমার থাকতো তাহলে আমি একজন ভ্যান দেয় না একটু কী হচ্ছে আমি আরও তিনজনের কাছে যাইতাম যে ভ্যান আর কোথায় পাওয়া যায় কিন্তু তখন এই একটাতে হতাশ হয়ে ফিরে আসছে আর কি স্যার আপনার জীবনে গল্প যেহেতু অনেক কিন্তু এক ঘন্টা তুলে আনা সম্ভব না আমাদের হাতে যেহেতু সময় কম আমরা যে কারণে আপনাকে আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি একজন উদ্যোক্তা আপনি এবং ফ্রিল্যান্সিং করেই আসলে আপনি এ পর্যায়ে এসেছেন এর শুরুটা আসলে কিভাবে। ও শুরুটা হলো ওই যে ওই ওই স্ট্রাগল করার পরে তখন আমার মাথায় আসলো যে এর আগে থেকে আমি ফ্রিল্যান্সিং সম্বন্ধে শুনছি মানে আমাকে ওই যে এনএসিতে থাকতে একজন আমাদের একজন সাবকন্ট্রাক্টর কোম্পানিতে কাজ করতেন উনি আমাকে বলছিলেন যে এরকম ফ্রিল্যান্সিং করে বা অনলাইন থেকে টাকা কামানো যায় আমি দেখলাম যে কিছুই তো হচ্ছে না তখন আমি ফ্রিল্যান্সিংটা ট্রাই করি আচ্ছা ওই ওই সময়টাতেই মানে ওই হয়তো এক দেড় মাস আগে পরে হবে তখন আমি এই ফ্রিল্যান্সিং ট্রাই করার জন্য আমার তখন তো আমার ল্যাপটপও নাই কম্পিউটার নেই আমার ফ্রেন্ড থেকে ধার নিলাম একটা ল্যাপটপ তো ধার নিলাম তারপর এটা দিয়ে ট্রাই শুরু করলাম দুই হাজার তেরো সালের জুন জুলাইয়ের দিকে হবে আচ্ছা ওই ট্রাই করার দুই তিন মাসের মধ্যেই আমার দেখা গেলো যে আমরা বেশ কাজ পাওয়া
এখন তো জুমে করতাম তখন ওই যে স্কাইপিতে মিটিং করতাম স্কাইপিতে মিটিং গেলে ওরা কিন্তু দেখতে চায় আপনি আপনি কার সাথে কথা বলছে ও ক্যাপাবল কিনা তো ওই দিন ভেরি শর্ট টাইম ক্লায়েন্টরা আমাকে দেখলেই পছন্দ করে ফেলতো ওদের কাজে নিয়ে নিত তো সবাই শুনলে হয়তো একটু একটু আগ্রহ আরে কি বল আশ্চর্য হবে যে আমার প্রাথমিক কাজটা ছিল ডাটা এন্ট্রির কাজ দিয়ে কারণ আমার কোনো প্রোগ্রামিং স্কিল ছিল না সিএসসিতে পড়াশোনা করছি কিন্তু আমি কোনো প্রোগ্রামিং পারতাম না বা ওই সুযোগটা হয়নি কখনো কিন্তু ওই যে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট পিপল ম্যানেজমেন্ট স্কি এই ধরনের স্কিলগুলো ছিল এক্সেলের ম্যানিপুলেশন এই ধরনের জিনিসগুলো ভালো পারার কারণে আমি এইগুলো দিয়ে কিন্তু কাজ শুরু করি তা আলহামদুলিল্লাহ যে অপার দা পিরিয়ড অফ লাস্ট টেন ইয়ার্স এই ডাটা এন্ট্রি থেকে শুরু করে আমাদের এখন মোবাইল অ্যাপস টিম আপনারা নিয়ে যে প্রথম দিকে স্লাইডে বলছেন মোবাইল অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট টিম আছে গ্রাফিক্স ডিজাইন টিম আছে ইউএক্স ইউ টিম আছে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট আছে কাস্টম সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট টিম আছে বলতে গেলে যেই কাজগুলো করে বাংলাদেশিরা ফ্রিলেন্সিং সেক্টর থেকে টাকা কামায় আমি আবার দ্য পিরিয়ড অফ লাস্ট টেন ইয়ার্সে সব টিমই অ্যাকুমুলেট করছে যখন জেনেছেন বা কাজ শুরু করেছেন তারপরে প্রথম কাজটার অভিজ্ঞতা যেটা পেয়েছিলেন সেটা নিয়ে যদি একটু বলেন আচ্ছা প্রথম কাজটা আমি পাই হলো আপার থেকে আপার এখন আপার বলে তখনকার নাম ছিল ওডেক্স প্রোফাইলটা খোলার পরে আমি জবে তখন বিট করতে হইতো তো ক্লায়েন্টরা এসে ওদের ওদের যে রিকোয়ারমেন্ট ওইটা দিয়ে একটা জব পোস্ট বলে ওইটা জব পোস্ট দিত ওইটা পরে যদি আমি মনে করি যে আমি এটা পারি বা পারবো তখন আমরা অ্যাপ্লাই করতাম বা ওই ওই ওইটার এটাকে বিট বলে আর কি বিট সামনে আমার মতো অনেকেই করতো তো প্রথম জবটা ছিল খুবই ইন্টারেস্টিং যে একটা ক্লায়েন্ট ইউএস এর সাড়ে চার ডলার দিয়ে আমাকে হায়ার করে একটা কাজে সে আমাকে একটা ইমেলের লগ ইন দেয় দিয়ে বলে যে তুমি ইমেল লগ ইন করে এই রকম এখানে গেলে একটা ফোল্ডার পাবা এই ফোল্ডারের ভিতরে দেখবা যে অনেকগুলো ইমেল আছে তোমার কাজ হলো ওই ইমেল যতগুলো আছে প্রত্যেকটা ইমেল খুলবে খুলে কে ইমেলটা পাঠাইছে তার নাম আর তার ইমেল অ্যাড্রেসটা দুইটা কল আমি এক্সেলে এন্ট্রি করে তুমি এক্সেলটা আমাকে পাঠাই দেবে এ এতটুকুই কাজ আমি তো এক্সেলে ভালো তো আমাকে যখন এটা বললো আমি ওই দিন বেরি শর্ট আমার ধারণা আমি দুই আড়াই ঘন্টার মধ্যে কাজটা করে দিয়ে দিলাম ক্লায়েন্ট তো খুবই প্লিজড মানে প্লিজড হলো এবং সাথে সাথে আমাকে ফাইভ স্টার রিভিউ দিলো এটাই আমার শুরুটা এখান থেকে শুরু তারপর দেখলাম যে আমার কনফিডেন্সটা এরকম কাজ করার জন্য এরকম কাজ করতে 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 আমার প্রোফাইলটাও বিল্ড হয়ে গেল ওই দিন তিন মাস থেকে ছয় মাসের মধ্যে আমার ইনকাম দেখা গেলো চার পাঁচ হাজার ডলারে চলে গেছে যেখানে আমি তিরিশ হাজার টাকা কামানোর জন্য আনার বিক্রি করার জন্য চলে গেছিলাম সেখানে আমার চার পাঁচ হাজার ডলার চলে গেছে তো এইটা করতে যে একটা প্রবলেম হলো যে এই যে চার পাঁচ হাজার ডলারের কাজ কিন্তু আমি একা করতে পারতাম না আমি কিন্তু তখন ডিস্ট্রিবিউটেড কিছু টিম তৈরি করলাম যারা খুলনাতে একটা টিম উত্তরাতে একটা টিম চার পাঁচ জনের টিম স্টুডেন্টদের কিনি ওরা আমাকে আমি আমার কাজটা নামাইতাম ওরা আমার কাজ ওদের কাছে বুঝিয়ে দিতাম ওরা কাজটা করে আবার আমাকে দিয়ে দিত তারপর আমি আবার এই কাজটা কোয়ালিটি চেক করে ক্লায়েন্টকে দিয়ে দিতাম এটা ছিল আমার স্টাইল তখন আমি সোলি ইন্ডিভিজুয়াল ফ্রিল্যান্সারের মতোই অ্যাক্ট করছি কাজ করছি চার পাঁচ হাজার ডলার কামাই দুই হাজার পনেরো সালে এসে একটা গাড়িও কিনছি মানে এর মধ্যে আবার নতুন বিয়ে করছি চলছে ভালোই দুই হাজার পনেরো বা ষোলো শুরুতে সেটা নতুন ঘটনা ঘটলো এই যে দুই হাজার তেরো থেকে ষোলো পর্যন্ত আমি লম্বা সময়টাতে সারা রাত জেগে থাকি সারা দিন কাজ মানে অল্প সময় দিনের বেলা অল্প সময় ঘুমাই আমার ফিজিক্যালি একটা প্রবলেম হলো ব্যাক পেইন আচ্ছা তো এই ব্যাক পেইন শুরু হওয়ার পরে আমি লং টাইম সাফার করলাম অলমোস্ট টু ইয়ার্স লাগছে আমার ওটা রিকোয়ারি করতে এখন আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ আছে ওই ব্যাক পেইন আসার পরে আমি রিয়েলাইজ করলাম আমি যে যে ব্যাক পেইনটা যখন শুরু হলো আমি ডেক্সে বসতে পারি না অলমোস্ট তিন মাস আমি কোনোদিন চেয়ারেই বসতে পারিনি তো এই সময় আমার ওই যে পাঁচ হাজার ডলার ইনকাম কিন্তু নামতে 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 এক হাজার ডলারের নিচে নেমে গেছে আটশো ডলার আমি এক মাসে কামাইছি আমার মনে আছে ওই সময় ওই সময়টাতে বেশ ভালো অবস্থা যে আবার যখন এটা টোরেট করে নিচের দিকে নামলাম তখন আমি রিয়েলাইজ করলাম যে আমি যেই প্রফেশনালটাতে এই মুহূর্তে আসি আর আমি যেই স্টাইলে কাজটা করছি এটা লং টাইম সাস্টেনেবল না তাহলে আমাকে এমন কিছু করতে হবে যে আমি কাজ করি আর না করি আমার ভিতরে যে স্কিলটা আছে আমি যেভাবে ক্লায়েন্ট ম্যানেজ করি আমি যেভাবে ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশন করি আমি যেভাবে প্রসেসগুলো সিস্টেমটা মেনটেন করে কাজ করি এই জিনিসটাই আমি একটা অফিসিয়াল স্ট্রাকচারে নিয়ে আসবো এইখান থেকেই আসলে দুই হাজার সতেরো থেকে বিডি কলিংয়ের প্রফেশনাল যাত্রাটা শুরু যেহেতু এই ডুমেন্টটা আমি অনেক আগে নিয়ে রাখছি দুই হাজার তেরো সালে এই দুই হাজার সতেরো সালে এসে যে ওই যে ব্যাক পেন থেকে রিকোভারি করার পর আমি টোটাল ফোকাসটা করলাম টিম বিল্ডিংয়ের দিকে কোম্পানি ফরমেশনের দিকে তখনই কিন্তু বিডি কলিং আইটি লিমিটেড যাত্রাটা
করছেন এবং কৃষি ব্যবসায়ী হবার কথা ছিল কিন্তু হয়ে গেলেন উদ্যোক্তা সফল উদ্যোক্তা তো বিডি কলিং নিয়ে একটু শুনবো দুই হাজার তেরো সালে ট্রেড লাইসেন্স করে রেখেছিলেন কিন্তু সতেরো সালে যাত্রা শুরু করেছেন উনিশ সাল পর্যন্ত হয়েছে মতিঝিল পর্যন্ত বিশ সালে তো করোনা চলে এলো তারপরে কি হলো করোনা সময়গুলোতে আসলে মতিঝিলে থাকা অবস্থায় যেটা হইলো মানে আমার তখন কাজ বাড়তে ছিল তো আমি টিমও ফর্ম করলাম কিন্তু মতিঝিলে একটা প্রবলেম ছিল আমাদের আমি ফিল করছি আর কি হয়তো সবার জন্য প্রযোজ্য না যে ওখানে এক্সপ্যান্ড করাটা একটু কস্টলি আমাদের মতো আইটি ফার্মের জন্য কস্টলি ওখানে তো ব্যাংকার ব্যাংকারদের টাকা আমাদের টাকা তো এক না তো ওখানে আমি এক্সপ্যান্ড করতে পারছিলাম না নতুন আর একটা ফ্লোর নেব ওইটা পসিবল হচ্ছিল না তখন আমার এক ফ্রেন্ডের পরামর্শে আমি বনশ্রীতে মুভ করি বনশ্রীতে আসার পরে এই যে আসলাম আর করোনা শুরু হলো আমার মনে আছে দুই হাজার বিশে তো করোনাটা হয় বিশের ফেব্রুয়ারিতে আসলাম মার্চ থেকে লকডাউন শুরু হলো তো এই বনশ্রীতে আসার পরে আলহামদুলিল্লাহ যে করোনার পুরোটা সময় আমার বিজনেস শুধু গ্রোথ হয়েছে গ্রোথ হয়েছে গ্রোথ হয়েছে আমি মাত্র ওখান থেকে তিরিশ জনের মতো টিম নিয়ে আসছি এই লাস্ট ওভার দ্য পিরিয়ড অফ লাস্ট থ্রি ইয়ার্স আমাদের এখন ফোর হান্ড্রেড সিক্সটি এমপ্লয়িজ এই যে একটা অফিস থেকে আমরা চারটা অফিসে লাস্ট থ্রি ইয়ার্সে গ্রোথ করছি আর কি আমরা তখন শুধু ডাটা এন্ট্রি নিয়ে কাজ করতাম এখন আমাদের মোবাইল অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট গ্রাফিক্স ডিজাইন ইউ এক্স ইউ আই ডিজাইন দেন মোবাইল ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এখন আমরা মোস্টলি সিনারি রিসেন্টলি আমরা ওই যে অ্যামাজন অ্যাপ দিয়ে যেটা বলে আর কি ই কমার্স বিজনেস ওটা তো স্টার্ট করছি সো আলহামদুলিল্লাহ চলতেছে এটার পাশাপাশি এই যে লাস্ট টেন ইয়ার্সের এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আমরা বিডি কলিং একাডেমি নামে আর একটা প্রতিষ্ঠান করছি যেখানে এই আমাদের আমরা যেই কাজগুলো করে অনলাইন থেকে টাকা ইনকাম করি আমার বা বিডি কলিং করে ওই কাজগুলোর যে এক যে জেনুইন স্কিলটা দরকার হয় ওইটাই আমরা শিখাই শিখে আবার যাদের দুটো উদ্দেশ্যে মূলত দুইটা পারপাজে আমরা করছি এই ট্রেনিং প্রোগ্রামটা বরাবরই আমাদের প্রতিষ্ঠানে ছিল কিন্তু আমরা ওটা ফ্রি ছিল মানে আমরা সবসময় ফ্রি করে আসছি তো পরে এটা শুধু পিওরলি আমাদের এখানে রিক্রুট করার পারপাজে আমরা করতাম কারণ একজনকে আপনারা জানেন যে ফ্রিল্যান্সিং যারা করে তারা কিন্তু জব করে না তো এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ আমার আমার মতো উদ্যোক্তাদের জন্য যে আমি ফ্রিল্যান্সিং ইন্ডাস্ট্রিতে যখন আমি কাউকে জব অফার করবো সে যদি নিজেই ক্লায়েন্টের কাজ পায় আমার কাজটা কেন করবে তো এটা এই চ্যালেঞ্জটা আবার কাম করার জন্য আমি যে টেকনিকটা ইউজ করি সেটা হলো আমি সেমি স্কিল লোকজন বা মোটামুটি পারে শিখতে আগ্রহ আছে তাদেরকে শিখিয়ে নিই নিয়ে তারপর আমার প্রতিষ্ঠানে আমি তাকে জব দিয়ে দিই এই প্রোগ্রামটা আমরা বরাবরই চালু করে আসছিলাম যে দুই হাজার সতেরো সাল থেকে চলতেছিল তো ওইটা কি মডিফাইড করে নতুন করে আমি বিডি কলিং একাডেমির আন্ডারে এই যে যেই কাজগুলো করি সেগুলো দিয়ে আমি যাতে আমার পারপাসটাও ফুলফিল হয় আবার সোসাইটিতে যারা আমাদেরকে দেখে শিখতে চায় বা এরকম করে শিখতে চায় কাজগুলো করতে চায় তারাও যাতে শিখে নিজে করতে পারে এই সোলি দুইটা পারপাসকে একসাথে কি বলে স্যাটিসফাইড করবে এরকম করে আমরা একটা প্রোগ্রাম ডিজাইন করি যেটা বিডি কলিং একাডেমির আন্ডারে আমরা নয়টা কোর্স নিয়ে এখন বনশ্রীতে আমাদের কার্যক্রম চলছে যেটার অনলাইন এবং অফলাইন দুইভাবে আমরা ট্রেনিং দিয়ে থাকি স্কিল ডেভেলপমেন্ট মূলত এমনিতে তো আপনার মানে প্রথম শাখা বনশ্রীতে জি এর আর বাকি তিনটে শাখা কোথায় রয়েছে বাকি তিনটে শাখা আমার বনশ্রীতে বনশ্রীতে আছে এটা ইজি ইজি কমিউনিকেশন ইজি ম্যানেজমেন্টের জন্য তবে নেক্সট ইয়ারে প্ল্যান আছে আমরা ঢাকা শহরে আরো চার পাঁচটা ব্রাঞ্চ করব লোকেশন করব এখানে আমাদের এই সেম জিনিসটাই আমরা আরেক জায়গায় রেপ্লিকেট করব ক্লোন করব আর কি জি তো অনেক দ্রুত আমরা শুনে ফেললাম আপনার জীবনের অনেক সাফল্যের গল্প আসলে এত সহজে তো আসে না একটা লম্বা সময়ের ভেতর দিয়ে আপনি গেছেন তবে যেটি অনুষ্ঠান শুরুর আগে আমাদেরকে বলছিলেন যে অনেকে আপনাকে বলে যে চাকরির পাশাপাশি যদি ব্যবসা করা যায় সেরকম কোন সাজেশন আছে কিনা এক্ষেত্রে আপনি কি বলেন এটা একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন করছেন থ্যাংক ইউ সো মাছ হ্যাঁ যেহেতু আমি অনেক দিন যাবত এই এই ফ্রিল্যান্সিং থেকে উদ্যোক্তা হয়েছি তো অনেকেই আমার কাছে আসে আমার সমবয়সী ক্লাসমেট সিনিয়র জুনিয়র অনেকে আসে যে অনেকে একটা চাকরি করছে কিন্তু পাশাপাশি কিছু করতে চায় বা এই ফ্রিল্যান্সিং করতে চায় তো আমি সবাইকে একটা কথাই বলি যে ফ্রিল্যান্সিং বা উদ্যোক্তা কিন্তু চাকরির পাশাপাশি করার জিনিস না উদ্যোক্তা সেই হইতে পারবে যে চাকরির চেয়ে চার গুণ বেশি কমিটমেন্ট করতে পারবে চাকরির চেয়ে চার গুণ বেশি সময় দিতে পারবে এবং এইটা দেওয়ার পরে সাস্টেন করে যাবে লম্বা সময়ের জন্য সফলতা দেখতে পারবে এখান থেকে সে বিজনেস ইজ অল অ্যাবাউট আপনার আমরা তো সবাই জানি যে ক্যাশ ফ্লো অ্যান্ড পজিটিভ ক্যাশ ফ্লো সো আমরা একটা উদ্যোগ নিলাম কিন্তু এখান থেকে টাকা আসছে না এখান থেকে এটা সাস্টেন করছে না তাহলে কিন্তু এটা লম্বা সময়
এই চিন্তাটা করাটাও একটু বোকামি সো যারা আমার কাছে এই সাজেশনের জন্য আসে আমি তাদেরকে ডাইরেক্টলি বলি যে যদি এই এই ধরনের কিছু করতে চাও তাহলে চাকরিটা ছেড়ে দিতে হবে আচ্ছা ধরেন চাকরি ছাড়লো কিন্তু একটা পর্যায়ে গেলে মানে তারা কোনোভাবে কিছু করতে পারছে না তখন তো পিছু হটারও রাস্তা নেই সামনে আগাবারও সুযোগ নেই এই জায়গাটা যদি আমার আমি যেই জায়গাটা নিয়ে কাজ করছি এই মুহূর্তে এটার যদি কথা বলেন আমি বলবো যে পিছনে যাওয়ার কিছু নেই এটা একটা মানে কি বলে আমি এটাকে বলে সমুদ্রের মাছ ধরার মতো একটা ব্যাপার কিন্তু সমুদ্রের মাছ কিন্তু সবাই ধরতে পারবে না সমুদ্রের মাছ কিন্তু যে কেউ ধরতে পারে না আমি ধরতে পারি না আপনি ধরতে পারবেন না সমুদ্রের মাছ ধরার কিন্তু টেকনিক ওই যে ওই সমুদ্রের পারে যে জেলেরা আছে যারা এটা শিখছে ইয়ার আফটার ইয়ার্স তারাই কিন্তু পারে তারা কিন্তু জানে যে কোন নৌকা নিয়ে যেতে হবে কোন ধরনের ট্রলার নিয়ে যেতে হবে কোন ধরনের জাল নিয়ে যেতে হবে কোথায় যে জালটা ফেললে মাছটা আসবে সো ফ্রিল্যান্সিংটা হলো যারা এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসতে চায় তাদের জন্য ঠিক এইরকমই এখানে লিমিটলেস অপরচুনিটি আছে মানে ইটস এ ট্রিলিয়ন ডলার মার্কেট আপনাকে শুধুমাত্র স্পেসিফিক একটা স্কিল ভালো করে শিখতে হবে সেই স্কিলটা কন্টিনিউয়াসলি ইম্প্রুভমেন্টের মধ্যে রাখতে হবে তারপরে আপনি প্রফেশনালি ক্লায়েন্টকে অফার করবেন যে আমি এই কাজটা পারি এ তোমার যদি এরকম কাজ থাকে তাহলে আমি তোমাকে এটা করে দিতে পারবো এটার জন্য আমি এত ডলার চার্জ করি এই জাস্ট সিম্পল কমিউনিকেশন কমিটমেন্ট দিলে এখানে লিমিটলেস অপরচুনিটি আছে সমুদ্র মাছ ধরার মতো একটা অবস্থা আপনি যেটা শুরুতে বলছিলেন যে আপনি যখন বিট করতেন তখন আপনাকে দেখে ক্লায়েন্টরা বিশ্বাস করত কিংবা তখন যেটা জুম ছিল না তখন আপনারা স্কাইপিতে করতেন তো এর বাইরে আসলে মানে প্রেজেন্টেবল হওয়ার জন্য কিংবা বিশ্বাস করাবার জন্য আসলে কি কি করা উচিত একজন ফ্রিল্যান্সার ইংরেজিতে দক্ষ হওয়া দরকার হ্যাঁ এই এই জিনিসটা একটা রাইটলি পয়েন্ট করছেন যে স্কিল তো লাগবে মাস্ট এটা ফাইভ প্রাইমারি স্কিল লাগবে আপনাকে প্রোগ্রামিং জান প্রোগ্রামিং নিয়ে যদি কাজ করতে চান তাহলে একটা প্রোগ্রামিং জানা থাকতে হবে একটা ভালো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ খুব ভালো করে জানা থাকতে হবে দেন আপনাকে ইংলিশ কমিউনিকেশন স্কিল যেটা আমাদের দেশের অ্যাসপেক্টে খুবই উইক আমরা এই জায়গাটাতে এটা নিয়ে খুব মেজর কাজ হচ্ছে আমি এটাও দেখছি না ইংলিশ যদি আপনি আমাকে বলেন যে আমাদের ইংলিশ আমি যদিও নিজেকে দাবি করছি ইংলিশ বলতে পারি কিন্তু আমার ইংলিশও কিন্তু শুনলে একটা আমেরিকান শুনলে কিন্তু বুঝে যে তো গ্রামের ইংলিশ বলছে কিন্তু এই সেম জিনিসটা যখন একটা ফিলিপিনো ইংলিশ বলে বা ইন্ডিয়ান ইংলিশ বলে ওই জায়গাটাতে কিন্তু ওদের ইংলিশ কিন্তু অনেক স্ট্যান্ডার্ড সো আমাদের যারা এই ফ্রিলেন্সিং ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে চায় বা যারা অলরেডি করছে তাদের জন্য কিন্তু এই ইংলিশটা কন্টিনিউয়াস ইম্প্রুভমেন্ট রাখতে হবে নিজের নিজের স্ট্যান্ডার্ডে অনেক উপরে নিয়ে সেট করতে হবে যাতে ক্লায়েন্টের সাথে কথা বললে সে ইম্প্রেসিভ মনে মনে করে আমাদের প্রফেশনাল কমিটমেন্ট এবং এই কমিউনিকেশন এই সফট স্কিলের যে বিষয়গুলো কোর স্কিলের পাশাপাশি এই সফট স্কিলগুলো খুব করে খেয়াল করতে হবে ক্লায়েন্টের মিটিংয়ে খুব প্রফেশনাল কাটেসভাবে রিপ্লি দিতে হবে টাইমলি আনসার দিতে হবে তারপরে এই যে ফ্রিল্যান্সিং করলে অনেকে মনে করে যে ফ্রিল্যান্সিং তো মুক্ত পেশা নো 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 ফ্রিল্যান্সিং নেবার মুক্ত পেশা আপনাকে টাইমলি ক্লায়েন্টদেরকে কমিটমেন্ট অনুযায়ী তার এক্সপেকটেশনের যে অ্যাকসিড করে যদি আপনি ডেলিভারি দিতে পারেন দেনই কিন্তু সে স্যাটিসফাইড হবে দেন সে আপনাকে রিহায়ার করবে আবার আপনাকে লং টাইমে আপনার সার্ভিস ইউজ করবে সো এইটা যতটা ফ্রিল্যান্সিং মানে সমুদ্র পারে বিচে কি বলে কফি খাইতে খাইতে ল্যাপটপ ইউজ করে মনে হয় নো এটা এটা একটা মানে ফ্যান্টাসি হইতে পারে কিন্তু রিয়েল রিয়েল লাইফ ইজ ভেরি চ্যালেঞ্জিং এবং আপনাকে ওই রকম সাইকোলজি না হলে আপনি এখানে সার্ভাইভ করতে পারবেন দুই হাজার তেরো সালে আপনি শুরু করেছিলেন তো এই তেইশ সালে এখন যদি জিজ্ঞাসা করি যে সেই সময় ফ্রিল্যান্সিং পেশায় যে ক্ষেত্রগুলো ছিল এই সময় এসে কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে ক্ষেত্রগুলো যে খুব বেশি চেঞ্জ হয়েছে না কিন্তু টেকনোলজি তো ওভার চে মানে ওভার দ্য টাইম কন্টিনিউয়াসলি ইম্প্রুভমেন্ট হয় আপডেট হইতে থাকে সো ক্ষেত্রগুলো এখনও ওই সব সেক্টরের সার্ভিস যেগুলোতে আমরা সার্ভিস শুরু করছি সার্ভিস দেওয়ার স্কোপ আছে এআই আসার কারণে নতুন নতুন টেকনোলজি আসতেছে এআই আসতেছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তারপরে নতুন করে আমাদের ওই যে চ্যাট জিপিটি আসছে এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে নতুন টেকনোলজিগুলো আসার সাথে সাথে আমাদেরকে ওইটা জিনিসটা কি দেখতে হবে এখান থেকে আমি কি বিজনেস অপরচুনিটি গ্রেপ করতে পারি হ্যাঁ কি বিজনেস অপরচুনিটি গ্রেপ করতে পারি কিভাবে আমি একটা টিম বিল করতে পারি যে এআই বা চ্যাট জিপিটি নিয়ে কাজ করবে এই জিনিসগুলো কন্টিনিউয়াসলি নিজেকে আপডেটেড রাখতে হবে আমি যদি একটা স্কিল শিখে বসে থাকলাম এইটা দিয়ে শুধু সার্ভিস অফার করছি তাহলে লং টাইমে হয়তো এখানে টিকে থাকাটা চ্যালেঞ্জিং হবে যদি জানতে চাই যে আপনার যতজন কর্মী আছে কতজন যেন কর্মী এখন 460 460 460 জন তো মাসিক তাদেরকে কত স্যালারি দিতে হয় এভারেজ স্যার আলহামদুলিল্লাহ ভালোই দিই হ্যা
রেভিনিউ যদি বলেন আলহামদুলিল্লাহ মানে কখনো মানে আউট অফ ক্যাশে পড়তে হয়নি এজ এ এজ এ সিও তো আমাদের মূল ফোকাস থাকে দুই তিনটা জিনিসের প্রতি যে ক্যাশ ফ্লো ম্যানেজমেন্ট করা লিগ্যাল কমপ্লায়েন্স ম্যানেজমেন্ট করা আর রাইট পিপল হায়ার করে কাজটা প্রপারলি করা বা বিষয়টা কি রকম রেভিনিউ হয় এভারেজ এক্স্যাক্ট রেভিনিউ একটু না বলে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আচ্ছা বিজনেস ভালো চলছে তো যেখানে আপনি 30000 দিয়ে আনারস বিক্রি করতে চেয়েছিলেন মানে মান্থলি मानी আমি নিজে কি ফ্রিল্যান্সার বলবো না উদ্যোক্তা বলবো আমি কিন্তু একটা ধরনের কনফিউশনে থাকতাম কিন্তু এখন আমার মনে হয় যে আমার মধ্যে ওই কনফিডেন্সটা বিল্ড আপ হয়েছে যে যেহেতু 400 মানুষের কর্মসংস্থান আমি করতে পারছি তা আমার একটা ভিশন আছে যে আমি এই এই আইটি ফ্রিল্যান্সিং এবং সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে 5000 মানুষের কর্মসংস্থান করব সেটা নিয়ে একটা স্বপ্ন নিয়ে কাজ করছি একটা ভিশন নিয়ে কাজ করছি সো ওই কনফিডেন্সটা আমার মধ্যে কাজ করে যে আপনি যেটা জানতে চাইছেন কেমন ফিল করি কনফিডেন্স কাজ করে কারণ আপনি যদি আমি নাই জানি আমি আমার আমি কিছু না আমি তো এখন রেগুলারলি এই যে ডাটা এন্ট্রি করি না বা আমি প্রোগ্রামিং করি না কিন্তু আমি দেখি ভিশন আমি দেখি টিমটাকে কি কিভাবে কাজ সাজাইলে ভালো হবে কি কোন স্কিলটা এখানে গ্যাপ আছে এটা কোথা থেকে আনা যাবে এটার জন্য আমার কনসালটেন্ট কোথা থেকে হায়ার করতে হবে এই রকম জিনিসগুলো স্ট্র্যাটেজিক্যাল জিনিসগুলো নিয়ে যখন কাজ করি তখন এবং এটার ইফেক্ট যখন অর্গানাইজেশনে দেখি ফর एग्जांपल আমি মোবাইল অ্যাপস টিমটা মোস্ট রিসেন্টলি 6 মাস আছে বিল্ড করছি তো মোবাইল অ্যাপস টিমে যখন আমি দেখি আমার 30 জন ডেভেলপার আছে ওই টিম 30000 ডলার ইনকাম করছে প্রতি মাসে কনসিস্ট্যান্টলি তাদের পাইপলাইনে আগামী 6 মাসের কাজ আছে সো ওই জিনিস কিন্তু ভিতর থেকে এক ধরনের এক ধরনের প্লেসেন্ট কাজ করে হ্যাপিনেস কাজ করে এবং এটা যখন আমি দেখি যে এটাকে আমি অনেক বড় করতে পারবো এই টিমটা আমি আগামী আমরা আমরা তো ইয়ার বাই ইয়ার একটা কেপি ধরে কাজ করি ওটাকে আমি 100 জনের টিম করব তো এই জিনিসগুলো সব সময় যখন চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যাই কাজ করি এই জিনিসগুলো অ্যাচিভমেন্টগুলো এনজয় করি আর কি আমাদের খুব ভালো লাগছে আপনার অ্যাচিভমেন্টের গল্পগুলো শুনতে একটু এই ফাঁকে একটু পরিবারের কথা শুনে নেব এই যে এত বড় একটা পরিবর্তন যে ছেলেটা আসলে ক্লাস 4 এ থাকতেই চেয়েছিল পরিবারকে পরিবারের হাল ধরতে সংসারকে সংসারটা দেখতে এখন তার কি অবস্থা আচ্ছা পরিবারিক পারিবারিক ভাবে যদি বলে 2015 সালে আমি ওই যে নতুন করে আবার বিয়ে করি এখন যে আমার ওয়াইফ 2015 সালে উনিও ইঞ্জিনিয়ার আমাদের পাঁচটা বেবি আছে এই সংসারে বা একটু বলি নেই কারণ আমার আগে একটা ম্যারেজ ছিল ওখানে আমার একটা মেয়ে আছে সো টোটাল ছয় সন্তানের বাবা আমি গর্বিত বাবা হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আর আমার যে ওয়াইফ যিনি আপনার মা বাবা বেঁচে আছেন এখনো না আল্লাহ ওনাদেরকে নিয়ে গেছেন ব্যস্তন সেক্টর তো ওনা আমার বাবা 2020 সালে মারা যান আর 2011 সালে মা আপনার ওয়াইফের কথা বলছিলেন হ্যাঁ ওয়াইফ আমাদের আমার যে ওয়াইফ বেসিক্যালি ওয়াইফ না বলে আমার বিজনেস পার্টনার বলাই ভালো উনি কন্টিনিউয়াসলি আমাদের কোম্পানির চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে আর আপনি যদি বিজনেসের বিষয় বলেন উনি আমার ফার্স্ট কনসালটেন্ট যে কোনো আইডিয়া ভ্যালিডেশনের জন্য বলেন যে কোনো নতুন চিন্তার বলেন তো ফার্স্ট ভ্যালিডেশনটা কিন্তু আমি ওনার থেকেই নিই বা কনসালটেশনটা ওনার থেকে নিই তারপরে টিমের সাথে করি তারপর আস্তে আস্তে করি এটা নতুন কিছু করার জন্য যে যেভাবে একটা টিম সেট আপ করতে হয় একটা কোম্পানি বিল্ড করতে হয় ওই জিনিসগুলো উনি কন্টিনিউয়াস কাম আর সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে এবং ওরা অর্গানাইজেশনে একটা ভাইটাল রোল প্লে করে কি ডিসিশন মেকিং এ সে সব জায়গায় পার্টিসিপেট করে বলতে পারেন একজন বিজনেস পার্টনার আর কি চমৎকার আসলে আপনারা একজন আরেকজনের পরিপূরক একজন আরেকজনের পাশে থাকেন এভাবেই আমরা চাই আপনি শুধু নিজের কিংবা যে 400 থেকে 5000 মানুষের কর্মসংস্থানের স্বপ্ন দেখছেন এভাবে আপনি সমাজের পাশে মানুষের পাশে দেশের জন্য করে যান আমাদের সবার পক্ষ থেকে আপনার জন্য রইল শুভকামনা ধন্যবাদ